beste mensen uh, en liefhebbers van Snuk. Uh, we zijn hier terug, uh, hal, bijna halverwege september en ik moet een verhaaltje doen. Omdat ik, uh, ik heb uh, zondag met mijn vrouw uh, naar familielid willen gaan in sint En uh, vanuit Kurne naar sint er zijn uh, ja, veel vlakke stukken, maar er zijn ook hellingen. En ik, ondervind, ik ondervond dus met mijn elektrische fiets uh, dat dat op die vlakke stukken en lichte hellingen, dat dat betrekkelijk goed ging. Dat, 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 dat ging van beter heel goed. Maar zodra die helling, dat dat al bijna een bergje was, uh, had ik de indruk dat die fiets uh, te kort schoot. Uh, vandaar dat ik dan ook uh, eraan dacht om een keer misschien de batterij uit te halen en die batterij een keer uit te testen. Uh, natuurlijk, ik haal dat hier uit en wat zie ik dan? Zo'n een, 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 een toegeplakte zaak eigenlijk. En je ziet hier Hans die hey, batterijen. Uh, er zitten er nog een aantal in. En dat betreft hier uh, 11.000 mAh uh, batterijen. Dus dat levert hier 11 ampere uh, in zo'n batterij. Uh, door feit dat ze in serie geschakeld zijn, blijft dat dus 11 ampere op de uitgang. Maar hebben dus natuurlijk wel een, een, lang, een langer vermogen, zou ik maar zeggen. Um, uh, een, langer vermogen, een hogere spanning. Zodat, nee, nee, een hogere spanning, sorry. Um, goed, uh, hoe heb ik dat hier dus gedaan? Hé? Want dat was hier verleden dicht gekleefd. En uh, dat was het probleem, want hoe, de, hoe krijg je dat hier nou open zonder die batterijen te beschadigen? Hé? Ik dacht er eerst aan om zoiets te gebruiken, zo, een kleine schijf, maar dat blijkt nogal gevaarlijk. En uh, weet je wat ook is, die toertal is in die mate hoog dat dat eigenlijk gaat, meer dan gaat smelten dan dat dat, uh, dat, dat, dat snijdt in principe. Dus dat, dat leek dus uh, niet gemakkelijk met dat systeem en ik, uh, ook niet veilig, want je kunt eigenlijk echt in je batterijen gaan schijven. Hé. Een betere optie uh, is natuurlijk deze, dat gaat ook stukken sneller. Dat is geen schijfmachine, dat is eigenlijk zo, uh, er, zit een soort, er zijn nog heel kleine tandjes op hier. En uh, dat bibberde gat is weg en weer. Dus doen de, je mocht er zelfs eigenlijk bijna mee op je handen gaan werken. Ik bedoel, het is niet zoals een schijfmachine. En het is ook een stukken veiliger en je kunt heel precies eigenlijk tot ja, halverwege het plastic gaan, gaan snijden in principe. En de rest moet een beetje open geforceerd worden met een betel of iets dergelijks. Dus eigenlijk, ja, ik zou zeggen, het is niet voor iedereen weggelegd. Maar goed, de mensen die alsnog enthousiast zijn om een keer dergelijk iets te doen, uh, wil ik dat toch een keer uh, tonen. Uh, hoe dat ik dat hier doe. En voornamelijk um, dat ik me de vraag stelde natuurlijk, hoe zit dat hier met het vermogen van die batterij en met de cellen individueel. Uh, dus daarvoor heb je nodig een meetoestel uiteraard, een multimeter. Hè. En we beginnen uiteraard met een keer de, de totaalspanning te meten hier uh, op, uw, op uw uitgang van uw batterijen, op uw min en uw plus klem hier. Uh, ik heb hier dingetjes opgezet. En uh, dus daar kunnen we al mee starten. En we zien hier een spanning van uh, 23,3 volt. Goed, normaal is dat 24 volt, maar er is ook uh, allee, die batterij uh, computer, of een computer tenminste op de fiets, die stond op nog een, een 18 tal procent of zo, 17, 18 procent, dus die was bijna plat volgens die computer. Maar uh, ik heb hier een aantal testen gedaan met die lampen al. Uh, ik heb die al serieus belast ondertussen, ik heb die niet opgeladen en serieus belast, ondanks het feit dat die al bijna zo gezegd plat was. Maar het uh, blijkt dus dat dat helemaal niet het geval is, want ik had nog 24,3 volt in het begin. Uh, en hier kunt u zelf ook zien, ik heb hier nog een bijkomend metertje geplaatst hier. Uh, je kunt hier ook de actuele spanning zien en dat staat op 23,52 volt. Hè. Dus uh, we, we hebben nu nog geen uh, vermogensverbruik in principe. Uh, dat kunnen we zelf, dat kunnen we natuurlijk wel bewerkstelligen met door lampen aan te schakelen. Hè. Waarom zeg ik dat? Um, om straks uh, een meting te doen, dus na belasting. Hè. Zogenaamd dat die motor draait. Hè. Goed, uh, om te beginnen kun je natuurlijk iedere cel individueel gaan uitmeten. Hè. Dus als je een multimeter hebt, is het misschien best van de twee fijne draadjes aan te hangen, zodat je tussen geraakt. En je moet dus tussen de cellen individueel gaan meten uh, met je multimeter. Hè. Dus en ga je zien, dus ik heb hier de spanningen eigenlijk al opgeschreven overal. Uh, dus voordat ik hier die testen gedaan had. En nu heb ik bijvoorbeeld uh, 1174 uh, millivolt. Hè. Dus 1,17 uh, ja, volt met andere woorden. En de, de nominale spanning van zo'n batterij is 1,2 volt. Dus we zijn er iets onder. Uh, waar, waarom? Omdat hij al een beetje op het einde is van zijn vermogen. Die moet eigenlijk geladen worden. Maar het is ook niet geen minimumvermogen dat. Want uh, als we kijken naar de statistieken van die, of de uitleg eigenlijk omtrent die batterijen, moet je dat leegtrekken tot op 1 volt. Dus eigenlijk moet je dat 20% spanning uittrekken. Dus uh, door het feit dat we nu nog uh, 1,17 hebben, dan zitten we nog 
een enorme reserve van die, van die 0,17 volt die in principe ook nog mocht uh, zaan eigenlijk. Hè. Dus zodoende was die batterij dus nog niet helemaal plat. En ondanks de testen dat ik het al gedaan heb en belasting dat ik al opgestoken heb. Maar goed, uh, allee, ik kan het eens tonen. Dus ik heb dus iedere cel individueel uitgemeten. En ik heb dus de respectievelijke spanningen erop geschreven. 1, dus 1222, 1223, 1221. Je ziet een beetje allemaal gelijkaardig. 21 tot 23 is de grootste variatie dat we hebben en met mijn één uitzondering en dus die daar. Ik heb hier een rood kruisje op geplaatst, 1219. Dus dat wil dus zeggen dat dat hier de zwakste schakel is van het geheel. Uh, dus dat is duidelijk. En nu stel ik me de vraag natuurlijk, ligt dat dus aan die batterij, ja of niet? Um, om dat je duidelijk te maken wat ik eigenlijk bedoel, je kunt die batterij in feite vergelijken met, zo, met een ketting. Hè? Um, iedere ketting die hier aan hangt is eigenlijk ja, de batterij, een batterij. Dus in dat geval hebben we hier 20 in serie, dus 20 kettingsjes in serie. Er zijn er nu wat meer, maar dat speelt nu geen rol. En um, dus met één ketting of één ding hier met een zwakke schakel. En ik heb hier een wit plakbandje aan gehangen. Dus moet je eerlijk zijn, ik heb daar een kniptang in gezet om die schakel effectief zwakker te maken. En wat gebeurt er dan? Dus je kunt nog altijd trekken, dus die fiets gaat nog altijd rijden. Maar als er een groot vermogen vraagt, had hij natuurlijk dan, wat had hij doen? Hij had dat doen. Dus en waar had hij door? Aan de zwakste schakel, dus hier waar dat dat dingetje aan hangt. En daar is hij dus doorgetrokken. Dus als je, voldoende vermogen, als je dus veel vermogen vraagt, had er dus nooit geen dergelijk vermogen kunnen afgeleverd worden als we dat die batterijen oorspronkelijk voor gemaakt zijn. Dus die, die 11 ampere, dus 11.000 mA is 11 ampere, had je het nooit kunnen afleveren omwille dat er nog een zwak schakel tussen zit. Dus die zwakke schakel, of de zwakste schakel, wat ik zeggen, hier in dat geval is deze middelbatterij hier. Maar wat is zwak is de vraag natuurlijk, hé. als je een spanning hebt van 1219 millivolt tegenover 1222, dan normaal, ja, uiteindelijk is dat de, ja, niet zwak, hé. moest dat 1,1 zijn, zou ik zeggen, ja. maar hier is dat zodanig minimaal dat ik dus denk dat dat dus niet aan die batterij ligt. Met andere woorden, ik heb dat eigenlijk voor niks open gedaan. Ik heb een tweede test gedaan en dus onder een belasting, dus ik heb hier een proefafstelling van, van dat ammetrische hier die van alles meet, en ik heb hier dus twee halogeenlampen dat ik hier een serie geplaatst heb, twee keer twee 12 volt lampen. En die is verbonden aan die batterij. Dus nu gaan die lampen gaan branden daar. En kan ik dus hier spanningen meten en amperages en, en, en de stroom en de wattage en zo. En dan kun je hier zien op dat metertje. Ik weet niet of je in hoeverre je dat zou kunnen lezen. Maar dus daar kun je alles zien. Waar, waarbij dat ik moet zeggen, dus dat we hier dus een verbruik van uh, 1,54 ampere stroomverbruik. Hey, op een spanning, dan een resterende spanning van 23,05 volt en een wattage van 35 à 36 watt verbruik dat we hier hebben. Als je dan nadien met je multimeter, dus eigenlijk kunnen we natuurlijk eerst die lampen laten branden totdat die spanning gezakt is tot op 20 volt. Het is te zeggen 1 volt per cel, dat is de minimum dat de spanning dat die batterijen mogen hebben, mag in feite niet lager, want dat is slecht voor de capaciteit. En uh, dus niet eenmaal dat die op 20 volt zou gekomen zijn, dus 1 volt mal 20 is 20 volt. Dan uh, leg je die lampen af. Of kun je zelfs onder belasting individueel de batterijen gaan meten. Dan leg je ze af en je meet nog een keer. En je kijkt dus in hoeverre dat die, dat die, dus die slechtste batterij nog acceptabel is, ja of niet. In mijn geval heb ik hier dus een test gedaan waarbij het verschil zodanig minimaal is dat het de feite niet aan die batterij ligt. Um, het, hier zit er een elektronisch systeem in en onder dat blauw een soort siliconen opspoten. Het zit overleden schuur, ja, zou ik zeggen, een, uh, dat houdt een beetje de oplaadcapaciteit en eigenschappen bij, maar dat die ook dezelfde heeft voor de beveiliging van die batterij. En uh, ik denk dat er dan een elektronisch uh, schakelsysteem in zit, hier, die ervoor zorgt dat er dus geen overbelasting uh, mogelijk is en ook om de, de levensduur van de batterij uh, te verlengen. Zodoende bij zware belasting had hij waarschijnlijk dus, uh, minder vermogen gaan leveren, had, had echt een te lange helling zou zijn. Dus ik moet resulteren dat de fiets dat ik gekocht heb, dat dat waarschijnlijk uh, te maken heeft, dus het fenomeen, laten we zeggen, dat, van die trekkracht op hoge helling, dat dat waarschijnlijk te maken heeft met het volledige gewicht van de fiets en dat ik dat gewoon echt niet aan kan. En dat dat de elektronische systeem in werking gaat gaan treden en die, 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 die het vermogen gaat gaan begrenzen. Want mijn zinziens is er daar eigenlijk niks fout mee. Dus een hele kleine variatie, maar eigenlijk niet de moeite om dat te vervangen. Dus stel dat dat wel zo zou zijn. 
En je moet daar wel een batterij vervangen. Moet je moet natuurlijk uiterst voorzichtig zijn dat je geen kostsluitingen maakt. Hè? Want een batterij van 11 ampere per batterij, je kunt wel denken, als er een kostsluiting is, dan gaat die boel hier gewoon in de fik. Hè? Dan begint dat hier allemaal te gloeien en kan dat zelfs ontploffen. Hè? Dus wat hebben we ervoor nodig? Want uiteindelijk, die verbindingen tussen de batterij en de onderling, die zijn niet meer eraan gesoldeerd met draadjes of zo. Dat is eigenlijk met zo'n nikkelband. En ik heb hier twee modellen. Uh, dat is zo'n nikkelband hier. En dat is ook een enkel band. De ene is al breder dan de andere en dat is volgens de amperage dat er door moet. Hé. Dus sowieso om, om 11 ampere te kunnen, uh, de, de, zou ik zeggen, uh, te kunnen doorstromen, heb je wel zo'n brede band nodig zoals deze hier. Wat je daar ziet op het top, topje van de dingen, dus je ziet daar een soort puntlassingen. Dat is hetgeen dat ik zelf, dat is een test dat ik gedaan heb uh, met dit hier. Dat is een toestelletje dat ik zelf gemaakt heb. En dat dient eigenlijk om die banden, om die nikkelbanden daaraan te solderen of braseren in principe. Dus ik heb hier zoiets gemaakt en dat is, ja, ik heb dat hier al een tijdje liggen in principe. Um, met een zware condensator, 35 volt, 33.000 microfarad. En, uh, en een lampje. En dat lampje staat eigenlijk in serie met die condensator. En dat dient eigenlijk voor, om te zien dat je optisch ziet in hoeverre dat uw condensator opgeladen is. Hé. Ik wil dat nu even kort demonstreren. Uh, kijk, men, men dus moet oppassen natuurlijk. Men heeft hier een condensator van 35 volt. Men moet zeker niet hoger dan die spanning opladen. Door het feit dat we hier maar 24 hebben, is dat dus oké. Okay. En mag ik hier dus die klemmen erop plaatsen? Ik kan dus even goed met die batterij hier uh, mijn systeem hier opladen. Hé. Ik heb hier een knopje op, zet hier een, een klein een push button hier, een klein knopje. En uh, dat moet dienen voor de oplaadingen hier. En uh, nou, zodat je op duw ga je lamp zien aangaan. En die, het opladen gebeurt zolang dat de lamp of zelfs nog iets langer uh, brandt. Dus we gaan dan, nu is die er tegen, nu ga ik duwen. Oh. Oeps, wacht hoor. Oei, dat is iets fout denk ik, of slecht contact. Ja, in heeft blijkbaar geen zin. Of mijn lamp staat los. Och, ja, nee. Ik denk dat, hier, dat er iets fout is met mijn, met mijn lampje. Dat draait hier zot. Nee, je wil niet meer. Oh, hij is misschien opgeladen, dat zou ook kunnen. Dan een keer kijken. Ah ja, kijk, maar je ziet hier nog meteen. Dat is de reden dat hij niet wil natuurlijk branden, want uiteindelijk, uh, ja, goed, als hij opgeladen is, dan is het feit dat hij in serie staat, dat hij ook geen vermogen meer trekken via de lamp. Ik ga dan een keer een tweede test doen. Ja, dus nu zie je hem branden. Hij is aan het opladen, dus de lamp gaat dood. Voilà. En de condensator staat nu in feite vol met vermogen, zoals een batterij, zal ik maar zeggen. Hè? En wat gebeurt er dan? Kan ik, dus normaal gezien moet je dat dus op die, dat hier op de batterij monteren zo. en dan tjoe, zo een korte puntlas. Dus wat gaan we hier doen? Om dan een keer duidelijk te maken, ik heb hier een stukje zeilpapier, zodat je ook een keer kunt zien wat er effectief gebeurt met die, met die dingetjes. Hier. Dus ik zie dat hier, die vlammen. Kijk, en dat is hier naartoe. Dus dat wordt er in feite, kijk, wat vermogen dat, dat er in zo'n condensator zit. Dus dat wordt er eigenlijk aan gebraseerd en er hebben gedurende een hele korte, uh, heel korte tijd eigenlijk een, een bepaalde warmte die het had en dan kan totaal geen kwaad voor die batterij. Als je dan met een sneerbot op zit, uh, ik vrees dat dat nogal gevaarlijk is. En daarboven, als, als je daar bekabeling nog een keer moet tussensteen, dan heb je een millimeter plaats. In principe gaat dat zelfs niet, want dat gaat er nooit meer in passen. Dus het is niet echt zo voor iedereen, voor Jan Modal, uh, die uh, transformatie om dat uh, te doen. Je moet ook uiterst voorzichtig zijn met die zaken. Maar al bij al, allee, ik vond het toch wel interessant om dan een keer uh, voor te leggen dus hoe dat, dat hier in van binnen in elkaar, in elkaar zit en uh, hoe dat, dat eventueel kan gerepareerd worden. En in mijn geval zijn er dus hier geen gebreken, uh, dus een minimaal verschil slechts. Dus ik heb hier nog altijd die belasting op die batterij staan hier, maar ik kijk ondertussen hoe dat hier zit met die spanning. Dus dat is nu gezakt naar 22,5 volt. En uh, mijn wattage is ook natuurlijk iets aan het staan, 32,4. Uh, wat verbruikt dat hier nu nog? En we hebben nog een verbruik van 1,44 ampere. Dus we zitten nog niet op de minimumspanning van 20 volt. Maar straks ga ik dat ook nog een keer testen. Kan ik het tot de minimumspanning laten gaan, 20 volt. En dan een keer een nieuwe meting doen. En als dat uh, de verschillen maar zo minim blijven, dan gaat hij daar terug dicht en terug in de fiets. En wie weet koop ik dan misschien een iets lichtere fiets die dan iets gemakkelijker de hellingen opgaat. <laughs> ik dank u voor het kijken.